John Maloof sıradan bir koleksiyoncuydu. Gördüğü bütün Chicago fotoğraflarını toplar ve koleksiyonuna eklerdi. Chicago John için ayrı bir öneme sahipti. 2007 yılında kendisi gibi Chicago fotoğrafları biriktiren koleksiyonerler Ron Silder ve Randy Prov'un düzenlediği bir müzayedeye katıldı. John mekana girdiğinde yerde duran bir kutu dikkatini çekti. Kutu ve hemen yanındaki valizde binlerce negatif fotoğraf vardı. 1930-1990 yılları arasında çekilmiş binden fazla fotoğraf. Üstelik çoğu Chicago temalı fotoğraflar. John hayranlıkla saatlerce fotoğraflara baktı. Aynı günün akşamında dayanamadı ve bütün fotoğrafları satın aldı. Onlardan fazlasıyla etkilenmişti. 400 dolar vererek satın aldığı fotoğraflar ona hiç beklemediği kapılar açacak, eşsiz bir hikaye tattıracaktı. John eve gittiğinde bütün fotoğrafları bir kez daha teker teker inceledi. Her fotoğrafın kendine az bir tarzı ve derinliği vardı. Şimdi yapması gereken ilk iş bu fotoğrafların sahibini bulmaktı. Ama herhangi bir ipucu yoktu. Sanatçı fotoğraflara imzasını eklememişti. Aramaya inanan John internette saatlerce araştırma yaptı. Arayışı devam ederken kutuların birisinin üzerinde Vivian Mayer yazdığını gördü. Etkileyici fotoğrafların sahibi Vivian mıydı? John internette bu isme ait hiçbir sonuç bulamadı. Ardından Ron Sladeri arayıp fotoğrafları kimden aldığını sordu. Sladeri fotoğrafları getiren kadını hatırlıyordu. Onun kirasını ödeyemediği için fotoğrafları sattığını, başka hiçbir şey söylemeden gittiğini anlattı. Fotoğrafları çeken isim, sokağa ve insanları merak uyandıran yalın bir tarzda aktarmıştı. Fotoğraflara bakanlar adeta hayallere dalıyor, hüzünleniyor ve onlara bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Sanatçı daha çok proletarya sınıfının fotoğraflarını çekmiş, özel yeteneği sayesinde ortaya şaheserler çıkartmıştı. Bakan herkes fotoğraflarda kendinden bir parça buluyordu. John daha sonra bulabildiği bütün Vivian Mayer fotoğraflarını topladı. 30 bin tanesini bularak Vivian Mayer koleksiyonunun en büyük bölümüne sahip oldu. John fotoğrafları ilk kez Temmuz 2008'de yayımladı. Ancak beklediği geri dönüşleri alamadı. Sergi açmak için görüştüğü isimlerin çoğu da onu reddetti. O yıllarda Chicago'daki tarihi Portage Park'a hakkında bir kitap yazdığı için sergi işine pek odaklanamadı. Zamanla da fotoğrafların sahibini bulma ümidini hepten yitirdi. Ama Nisan 2009'da gördüğü bir ilan John'un aklındaki bütün soru işaretlerini yok edecekti. O gün her gün yaptığı gibi internette gezinirken bir ölüm ilanı gördü. Ölüm ilanında yazan isim Vivian Mayer'dı. John'un iki yıldır aramakta olduğu isim hemen dibindeydi ve maalesef sadece aylar evvel hayatını kaybetmişti. Vivian Dorothy Mayer, 1926 yılında doğmuş bir sokak fotoğrafçısı, Fransız bir anne ve Avustralyalı bir babanın kızıydı. 25 yaşında geldiği Amerika'da öldüğü güne kadar yaşamıştı. Çoğunlukla Chicago'nun kıyı şeritlerinde olmak üzere 40 yıl bebek bakıcılığı yapmış, hayatı süresince 150 bin etkileyici fotoğraf çekmiş bir isimdi. Dada olarak çalıştığı birçok ev vardı. Hepsi de Vivian'ı çok özel birisi diye anlatıyordu. Vivian çektiği birçok fotoğrafı işverenlerin evinde sakladı. Hepsini özenle kutuya koyup paketledi. Ve onları harika muhafaza etti. Kutularda aynı zamanda gazeteler ve fotoğraflarını çektiği insanlarla yaptığı konuşmaların ses kayıtları da vardı. Bir ses kaydında Vivian şunları söylüyordu. Sanırım hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Başkaları için yer açmamız lazım. Bu bir çark. Bindiğinde sonuna kadar gitmek zorundasın. Ve sonra bir başkası sonuna kadar gitmek için aynı imkanı bulur. Ve böyle devam eder. Ve birileri onların da yerini alır. Amerika'ya geldiğinde önce dokuma fabrikasında bir işe girmişti. Vivian'ın ilk işi buydu. Fakat gezmeye olan merakı onu fabrikadan çıkarttı ve bakıcılığa yöneltti. Bu sayede günün yarısını dışarıda çocuklarla beraber gezerek geçirebiliyordu. 
Garip bir Fransız aksanıyla, boynunda fotoğraf makinesiyle, yanında çocuklarla ömrü boyunca sokakları dolaşıp durdu. Eşsiz insan fotoğraflarını sanki onların hikayesini yazar gibi çekti. Üzerine büyük gelen kıyafetleri tercih ederdi. Bir keresinde kimliğini soran bir adama ben bir casusum demişti. Gariptir Vivian geçmişini herkesten saklıyordu. Sürekli başka isimlerle insanların karşısına çıkmıştı. Chicago'nun zengin semtlerinde dadılık yapmasının sebebi bu olabilir miydi? Yanı başındaki çocuklar da dikkat çekmemek için tasarlanmış bir paravan görevi görüyorlardı belki de. Vivian'ın hikayesini öğrenen teorisyenler sorunlu bir çocukluk dönemi geçirdiği için geçmişini gizlediğini iddia ettiler. Onlara göre Vivian'ın aile profili, alkolik bir baba, psikolojik sorunları olan bir anne ve yasaklı madde kullanan bir erkek kardeşten ibaretti. Vivian iki yıl boyunca Avrupa ve Asya'da ondan fazla ülkeyi tek başına gezdi ve fotoğraflar çekti. Peki bu bilgiler neden de doğruydu? Vivian insanların karşısına neden başka isimlerle çıkıyordu? Evinde çalıştığı birçok isim onun fotoğraf çektiğinden haberdar bile değildi. Fotoğrafları onlardan gizli saklıyordu. Daha sonra birçoğunu kiralık depolarda muhafaza etti. İnsanlar Vivian'ın aslında Fransız aksanına sahip olmadığını söylüyorlardı. Geçmişi tam anlamıyla bilinmediği için Fransa'dan gelmiş olması da belki bir yalandı. Vivian fotoğraflarını kimseyle paylaşmaz hatta özellikle onlardan bahsetmemeye dikkat ederdi. İnsanlara kapalı özel bir dünyası vardı. Yalnızlığı ve sakinliği seviyordu. Çektiği fotoğrafların çoğunu bastırmamıştı. Bu kadar çok fotoğraf çekmesine rağmen bastırmamasının sebebi ne olabilirdi? Onlar sadece ona özeldi. Vivian hiç evlenmedi, bir çocuğu olmadı. Anlatılanlara göre uzun boylu uzun kollu bir kadındı. Yürürken askerleri andırırdı. Ekrandaki fotoğraf onun ellerinden çıkmıştı. Vivian disiplinli az konuşan ne istediğini bilen feminist bir simaydı. Vivian 35 mm bir kamera yerine orta formattaki bir Rolay Flex kullandı. Bu nedenle resimlerinin çoğu diğer sokak fotoğrafçılarına oranla daha fazla ayrıntıya sahipti. John Ekim 2009'da resim paylaşım sitesi Flickr'da Vivian'ın fotoğraflarını paylaştığında hiç beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. İnsanlar fotoğraflardan etkilenmişlerdi. Binlercesi fotoğraflara metiyeler düzmüştü. Bu beklenmedik ilgi John'a fotoğrafları dünya çapında sergileme fırsatı verdi. Bu andan sonra Vivian Mayer ismi dünyaca tanınan bir isim oldu. Özellikle fotoğraf tutkusu olanlarca. 2010 yılında bir diğer koleksiyoner Vivian'a ait fotoğraflardan bir kısmını satın aldı. Vivian'a ait koleksiyonun %90'ı hala John'da bulunuyor. 2013'te Vivian Mayer'i bulmak isminde bir belgesel yayınlandı. Vivian'ın baktığı çocuklar ve işverenleriyle yapılan kısa röportajlar izleyicilere sunuldu. Vivian'ın insanlara kendisini başka isimlerle tanıttığı bu belgesel sayesinde anlaşıldı. Vivian'ın bilinen tek yakını Fransa'daki bir kuzeniydi. John o isme ulaştı, fotoğraflardan kazandığı paranın bir kısmını ona verdi. 2014'te David Deal, Vivian'ın fotoğraflarının telif hakları için dava açtı. Amerikan telif yasalarına göre bir fotoğrafı satın almakla telif hakkına sahip olmak farklı durumlardır. Mahkeme Vivian'ın yasal bir varisi olmadığına karar verdi. Ama henüz dava net bir sonuca ulaşmadı. Vivian Kasım 2008'de buza basıp düştü. Kafasını kötü çarpan Vivian uzun süre hastanede yatmıştı. Kalan zamanlarını ağırlarla boğuşarak geçirmek zorunda kaldı. 2009'un başında kaldığı huzur evinde son nefesini verdi. Onun hayatı öldükten sonra bambaşka bir boyut kazandı. Uzun bir dönem sokaklarda yaşayan Vivian öldükten sonra geride servet değerinde fotoğraflar bıraktı. O 20. yüzyılın en iyi fotoğrafçılarındandı.